অভিযোগ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চায় না নির্বাচন কমিশন শত বাধাতেও নির্বাচন বর্জন নয় বললেন ডক্টর কামাল বিএনপি কে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চায় সরকার অভিযোগ ফকরুলে বিএনপি শহীদ সহচরণ প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের ধারাবাহিক চেষ্টা অভিযোগ ওবাইদুল কাদেরের স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মামুন উর রশিদ এবং আমি সঞ্জিতা ইসলাম দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা নিয়ে অভিযোগ উঠলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে বলে হুঁশের দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন এছাড়া নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বলেন প্রশ্নবিদ্ধ কোন নির্বাচন চায় না নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত হাসান পারভেজের প্রতিবেদনে ত্রিশ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ধারাবাহিক ভাবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইভিএম ব্যবহার ও সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন নির্বাচন কমিশনার শাহাদত হোসেন চৌধুরী এ সময় তিনি নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব পরিচয় দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন আপনারা নিরপেক্ষতা এবং আপনাদের পেশাদারিত্বের পরিচয় আপনাদেরকে দিতে হবে যেন প্রত্যেক ভোটার তার যথাযথভাবে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো রকমের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে নির্বাচন কমিশনার শাহাদত হোসেন বলেন এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যা যা করা দরকার সবই করবে কমিশন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটা প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চায় না যেটা অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রত্যেক প্রার্থী যেন সমান সুযোগ পায় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশিত সরকার গঠিত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে আবারও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ড কামাল হোসেন শনিবার জাতীয় আইনজীবী ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশে যোগ দিয়ে ড কামাল বলেন দু সালের পরে খুব দ্রুতই আরেকটি নির্বাচনের ওয়াদা করলেও ওয়াদার বর খেলাপ করে পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের এবার প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এখনও ভুতুরে মামলা দিয়ে বিরোধী পক্ষকে দমন চেষ্টা চলছে তারপরেও এবার আর নির্বাচন বর্জন নয় ড কামালের নেতৃত্বে নির্বাচনে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের নেত্রী বিস্তারিত মাহমুদুল হাসানের রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ সাত দফা দাবি জানাতে সারা দেশের আইনজীবীদের নিয়ে এই সমাবেশের ডাক দেয় জাতীয় আইনজীবী ঐক্যফ্রন্ট সেই দাবিতে সারা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজির হন হাজারো আইনজীবী শুরুতেই বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বারের প্রতিনিধিরা আইনজীবী ঐক্যফ্রন্টের উপস্থাপিত সাত দফা দাবি মেনে নেবার আহ্বান জানান তারা দাবি করছি নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রভাব মুক্ত থেকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন সমাবেশে অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন যত চক্রান্তই হোক এবার আর নির্বাচন বর্জন নয় সাড়ে চার হাজার মামলা উপরে যেদিন তফসিল ঘোষণা হয়েছে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সাড়ে চারশো গায়বি মামলা হয়েছে কিভাবে নির্বাচন করবেন ওইভাবেই করতে হবে এভাবেই মানুষকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে এদের এই নির্যাতন 
এদেরই নিপীড়ন এদেরই নীল নকশা চক্রান্ত কে বাঞ্চাল করে দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বর্তিত্ব ঘটে আমরা জয় লাভ করব ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন অভিযোগ করেন জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতার দ্বিতীয় মেয়াদ পার করল আওয়ামী লীগ এই যে বলা হয়েছিল যে আমরা দ্রুত আরেকটা নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকার গঠন করব তো দ্রুত মানে কি 5 বছর বাংলা ভাষা কি নতুন কিছু হবে ডিকশনারিতে অল্প সময়ের মধ্যে দিচ্ছি মানে 5 বছর এটা ডিকশনারিকে রদবদল করতে হয় ভাতাবাদের জন্য গোল্ড মেডেল হলে তাদেরকে দেওয়া উচিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বিএনপি চেয়ারপারসনকে মুক্তি দেবার জোর দাবি করেন গণফোরাম সভাপতি একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এতদিন পরে হতে যাচ্ছে তো একটা দলের নেত্রী সরকারের প্রধান থাকবেন আরেক দলের নেত্রীকে সেই সেন্ট্রাল জেলের রুম খালি করে বসে অপমান করা হবে এটা একদমই মেনে নেওয়া যায় না বেগম জিয়ার মুক্তি এটা সুনির্দিষ্ট সাত দফা দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আসে সমাবেশ থেকে মাহমুদুল হাসান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপি সহিংস আচরণ নির্বাচন নিয়ে তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শনিবার সকালে রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগ অফিসে চোদ্দ দলের সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের মোহাম্মদ নাসিম বলেন নয়াপল্টনে পুলিশের ওপর বিএনপি কর্মীদের হামলায় প্রমাণ হয় দলটি এখনো তার চরিত্র পাল্টায়নি আসান হাবিবের প্রতিবেদন গেল বুধবার বিএনপি নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে ঘটে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা আওয়ামী লীগ সহ শরিকরা এর জন্য দায়ী করে আসছে বিএনপিকে তিন দিন পর শনিবার সকালে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির এই আচরণ নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে যে দানবীয় তাণ্ডব ঘটানো সেটা তো তাদের ইলেকশানে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে এখানেও তো এখানেই তো সংসদ হয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে সাম্প্রদায়িক জোট আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরির বিষয়টি এখন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বটাই এখন অ্যাটমসফিয়ার অনুপস্থিত আছে লেভেল এখনও নমিনেশন পর্বই শেষ হয়নি এই মুহূর্তে লেভেল প্লেইং ফিল্ড একই দিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে চোদ্দ দলের বৈঠক শেষে জোটের মুখপাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের বলেন বিএনপির সন্ত্রাসী চরিত্র এখনো পাল্টায়নি আসছে ১৬ ডিসেম্বর থেকে চোদ্দ দলের পক্ষে দেশের সব জেলা উপজেলায় বিজয় মঞ্চ স্থাপন করার ঘোষণাও দেন তিনি মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত দেবেন প্রার্থীর ব্যাপারে হোক জোটের ব্যাপারে হোক মহাজোটের ব্যাপারে যাই হোক না কেন সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করবে তা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে চোদ্দ দল তাকে সমর্থন করবে চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে যেটি প্রতিটি জেলা উপজেলা আমরা বিজয় মঞ্চ করব যেখানে আমাদের গণসঙ্গীত হবে আলোচনা সভা হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলা হবে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস বলা হবে নির্বাচনে জোটের আসন ভাগাভাগির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি আসান হাবিব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঐক্যফ্রন্টের মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে প্রার্থীর যোগাযোগকেই প্রধান যোগ্যতা হিসেবে দেখা হবে একইভাবে আসন ভাগাভাগিতে বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্ট ও বিস্তলীয় জোটের মধ্যে সর্বোচ্চ ছাড়ের মনোভাব থাকবে বলে জানিয়েছেন ঐক্যফ্রন্ট নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন তৌহিদ শান্ত নয়াপল্টন কার্যালয়ে জমা হওয়া বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ফর্ম এবং জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে প্রত্যেক প্রার্থীর তথ্য সম্বলিত করে ফাইল প্রস্তুত করা হচ্ছে এসব পাঠানো হবে গুলশান কার্যালয়ে মনোনয়ন বোর্ডে প্রার্থীরা একাই যাবেন তবে খালেদা জিয়া বা হাবিবুন নবী খান সোহেলের মতো কারাগারে থাকা নেতা এবং তারেক রহমানের মতো বিদেশে অন্তরীণদের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিরা যাবেন বোর্ডে মনোনয়নপত্র যে রিসিভিং ফর্মটা আমরা দিছি সেই ফর্মটা নিয়ে প্রার্থী অথবা প্রার্থী যদি জেলে থাকে তাহলে তার মনোনীত একজন প্রতিনিধি ওই 
ফর্মটা নিয়ে যিনি আসবেন শুধু উনিই সাক্ষাৎকারের বোর্ডে যেতে পারবেন বিএনপির মনোনয়ন বোর্ডে থাকবে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তারা বলছেন বিএনপি হোক বা ঐক্যফ্রন্ট কিংবা বিশদলীয় জোট আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের শক্তিমত্তা বিবেচনা করেই প্রার্থী দেবেন এখন ওনারা কে মনোনয়ন পাচ্ছেন আমাদের তো গোয়েন্দা সংস্থা নেই যে এই খবরটা ভিতরের খবরটা বের করব তারা যদি আগে দিয়ে ফেলে আমার জন্য একটু সহায়ক হবে আমাদের বাসায় করার ক্ষেত্রে তাদেরকেও বিবেচনায় রাখতে হবে আমার যোগ্য লোকটা যে এলাকায় আছে সেখানে তার একটা সাধারণ কর্মীরা যদি বার্গেনিং করে সেটা হবে খারাপ হুম সেটাই হবে কষ্ট করা আমাদের জন্য উভয়কে কিন্তু এই জিনিসটা রাখতে হবে প্রথমত হলো যে প্রার্থীটা জয়লাভ করতে পারবে আর আমরা দেখব যে জিতবে কি না যে দলেরই হোক আমাদের জোটের মধ্যে হোক বা ওটা একটা ক্রাইটেরিয়ান হবে এবং এটা সকলে মোটামুটি একমত এই ব্যাপারে যে একজন উইনিং ক্যান্ডিডেট হতে হবে এবং তার আজকালকার সময়ে তার আর্থিক সংগতি কতটুকু আছে সেটাও আমরা বিবেচনা করি তবে ফ্রন্টের সকল দল প্রার্থী বিবেচনায় সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েই এগোবে বলছে গণফোরাম তবে আমি এখানে বিএনপিকে ধন্যবাদ দিই বড় দল তারা বলেছে সর্বোচ্চ ছাড় তারা দেবে আমরাও বলতে চাই তারা যেমন সর্বোচ্চ ছাড় দেবে আমরাও যতটুকু আমাদের ন্যায্য পাওনা গ্রহণযোগ্য এবং উইনেবল ক্যান্ডিডেট যাকে দিলে পরে বিজয়টা অবশ্যম্ভাবী সেরকম ক্যান্ডিডেট দেব আমরা এটা নিয়ে খুব বার্গেনিং করব না আগামী দশ দিনের মধ্যেই বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট এবং বিশ দলীয় জোটের আসন বন্টনও চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রন্ট নেতারা তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে আমাদের নতুন আয়োজন বসুন্ধরা সিমেন্ট ভোটের সফর বসুন্ধরা সিমেন্ট ভোটের সফরে আছেন আমাদের দুই সহকর্মী আশিকুর রহমান শ্রাবণ এবং রামিম হাসান শ্রাবণ আছেন ঠাকুরগ্রামে আর রামিম আছেন কক্সবাজার চকরিয়াতে প্রথমে যাচ্ছে শ্রাবণের কাছে শ্রাবণ ঠাকুরগাঁ এক আসনের যে জনগণ যারা রয়েছেন তাদের নির্বাচনী ভাবনা কেমন দেখছেন মামুন আপনাকে ধন্যবাদ আমরা পঞ্চগড় শেষ করে ঠাকুরগাঁও এসেছি এবং এই সন্ধ্যা সাতটা থেকে প্রথম সম্প্রচার শুরু করলাম ভোটের সফরে আমরা আমরা এই সফরে ঘুরছি প্রত্যেকটা মানুষের কথা জানার চেষ্টা করছি ভোট নিয়ে ভাবনার কথা জানার চেষ্টা করছি আপনাকে প্রথমে একটু বলতে চাই ঠাকুরগাঁও আসলে ব্রিটিশ আমলের ঠাকুর একটি পরিবার ছিল এবং সেই পরিবারের নামকরণ থেকেই এই ঠাকুরগাঁও এলাকাটি হয়েছে এবং এটি কিন্তু তিনটি নির্বাচনী আসন নিয়ে গঠিত এক দুই এবং তিন এবং তার পাশাপাশি এখানে প্রায় সোয়া দশ লাখ থেকে সাড়ে দশ লাখের মতো ভোটার আছে নতুন এবং পুরনো ভোটার মিলিয়ে এই ঠাকুরগাঁও এক নির্বাচনী এলাকা যেটি রয়েছে সেই নির্বাচনী এলাকা একটু হেভিওয়েট প্রার্থীর এলাকা আমরা জানি এখানে আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য এখানে আছেন তার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ছিলেন এখন তিনি মহাসচিব তিনিও এখানে আছেন এই বিষয়গুলো মিলে এখানে নির্বাচনের সমীকরণ কিন্তু একটু অন্যরকম প্রচার প্রচারণা এখনও শুরু যেহেতু হয়নি তার পাশাপাশি সবাই মনোনয়নের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তখনই আসলে প্রচারণা শুরু হবে তবে কিছু স্থানীয় বিষয় এখানে আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই নির্বাচনের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চাই এখানে ঠাকুরগাঁওয়ের এই এক আসন বা তিনটি আসন রয়েছে পরিবেশ কেমন দেখছেন নির্বাচনের জনগণ নির্বাচনের পরিবেশ ভালো দেখতে চায় নির্বিখে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় জনগণের এই নির্বাচনের পরিবেশ চাই নির্বাচনের বাধা ভোট মানে ভোট ডাকাতি এই মানে আপনি জানেন যে আসলে জনগণ যেন ভোটটা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে সেই ব্যাপারটা আপনারা বলছেন আসলে একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা তো উন্নয়নের কথা বারবারই বলার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে যারা এখানে জনপ্রতিনিধি হবেন তাদের কাছে তো আপনাদের প্রত্যাশার জায়গাটি আছে সেইটি জানতে চাই একটু আপনার আমাদের এখানে শিবগঞ্জ একটি ঠাকুরগায় বিমানবন্দর আছে এটি চালু করতে হবে সুগামীর আধুনিকরণ করতে হবে রেশন কারখানা বন্ধ চালু করতে হবে আর এখানে অনেক উন্নয়ন হয়েছে বর্তমান প্রেসিডিয়াম আওয়ামী লীগের সদস্য বাবু রমন চন্দ্র সেন অনেক উন্নয়ন করেছে মানে আপনি বলছেন যে আসলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এখানে আসলে আমরা আজকে এখানে শেষ করব কারণ আমরা আগামী কালকেও সারাদিন ঠাকুরগাঁওয়ে আছি নানা জায়গায় ঘুরবো তিনটি নির্বাচনী এলাকা আছে আমরা এখান থেকে শেষ করছি যাচ্ছি মামুনের কাছে মামুন নিশ্চয়ই আপনি আমি ভাষার কাছে যুক্ত হবেন এখন শ্রাবণ আপনাকে ধন্যবাদ থাকুন আমাদের সঙ্গে আমরা রামিমের কাছে যেতে চাই রামিম আছেন কক্সবাজার চকরিয়াতে আর রামিম শ্রাবণ ভাই যে শ্রাবণ যেমনটা জানাচ্ছিলেন যে সেখানকার মানুষের নির্বাচনী ভাবনা আপনি আছেন চকরিয়াতে চকরিয়া মানুষের নির্বাচনী ভাবনা আমাদের জানাবেন কেমন জনপ্রতিনিধি দেখতে চান তারা আর কেমন উন্নয়নই বা দেখতে চান আগামীর জনপ্রতিনিধিদের কাছে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম 
মামুন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে আছি চকুরিয়াতে এবং যে বিষয়টি আমরা সারা দিনই বিভিন্ন এলাকার খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি এক এক সময় এক একটা এলাকা থেকে এই মুহূর্তে চকুরিয়াতে যেটি একটি একেবারে চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমি আসলে কক্সবাজারে যাওয়ার পথে এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে এখানকার সাধারণ মানুষের ভাবনা জানতে আমরা একটু সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলি তাহলে হয়তো আপনি আরও স্পষ্ট বুঝতে পারবেন এখানে কি অবস্থা যেটি এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি এই এলাকায় আসলে নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনো সহিংসতার উদাহরণ এর আগেও খুব বেশি ছিল না এবং এখানকার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছে তারা মনে করেন যে এর পরেও হয়তো বা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও হয়তো বা সেরকম কোনো সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হবে না তবে তারা প্রত্যাশা করেন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন যে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন জনপ্রতিনিধি আসবেন যিনি তাদের কথা বলবেন আমরা এখানে দু একজনের কথা বলি আপনার কাছে একটু জানতে চাই কি ধরনের প্রার্থী চান আপনারা আসলে এই নির্বাচনে এখনো তো মনোনয়নপত্র যারা জমা দিচ্ছেন তাদের মনোনয়নপত্র শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা হবে এবং তারা এই নির্বাচনে আসবেন আসলে কি ধরনের প্রার্থীকে আপনারা চাচ্ছেন আমরা এরকম প্রার্থী চাচ্ছি যেরকম প্রার্থী আমাদের এলাকায় উন্নয়ন করে ওই রকম প্রার্থী আমরা চাচ্ছি কি ধরনের উন্নয়ন সমস্যাটা কি এলাকা সবচেয়ে বড় সমস্যার কথাটা আমরা চাই সব সাইটে এখানে যে সুস্থভাবে যে নির্বাচন হয় সেভাবে আমরা কোনো গন্ডগোল চাই না আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে আমরা নির্বাচন চাই এখানে এখন পর্যন্ত যে নির্বাচন পরিস্থিতি তা দেখে কি মনে হচ্ছে সামনে কি কোনো ধরনের আশঙ্কার বা সংকটের সংকটের কোনো আশঙ্কা দেখছেন না আমরা দেখতেছি না নির্বাচনের পরিবেশটা ভালো আর এই নির্বাচনে সবগুলো বড় দলই আসার একটা একটা ঘোষণা দিয়েছে তো সে বিষয়টি আসলে কিভাবে দেখেন আমরা মনে করি এই মনে করেন গতবারে যেভাবে নির্বাচন আমরা বুড়ে দাঁড়াইতে পারি নাই আমরা এই এলাকার মানুষের লাইন ধরে সারিবদ্ধ করে বুড়ে দাঁড়িয়ে যেন নিরপেক্ষভাবে আমরা বুট দিতে পারি আমরা যারা এই এই এলাকার সেই উৎসবটা চাচ্ছেন আপনারা যে একটা উৎসব মুখর নির্বাচন হবে চাচা আপনার কাছে একটু আসতে চাই নির্বাচন উৎসব মুখর নির্বাচন বলতে আসলে কি কি মনে করেন মানে কি ধরনের নির্বাচন চাই ভালো সুস্থ নির্বাচন চাই আমরা এইটা আমরা চাই সুস্থ নির্বাচন আমরা সবাই একত্রে বুট দিতে পারবো প্রার্থীরা এখনো প্রচার প্রচারণা শুরু করেনি সামনে প্রচার প্রচারণা শুরু হলে কি মনে করেন যে এই চকরিয়া এলাকাতে কোনো ধরনের আশঙ্কা রয়েছে নির্বাচনী পরিস্থিতি বানচালের বা নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা তৈরি হওয়া এগুলো কোনো কিছু দেখতে দেখতে পারেনি আমার সবাই সুস্থ বুঝছে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তাতে কি কি মনে হয় যে সামনে যখন প্রচার প্রচারণা শুরু হবে তাতে কি পরিস্থিতি অবনতির কোনো সম্ভব আশঙ্কা আছে আশঙ্কা তাই লো ওরা যদি বলে তাহলে আশঙ্কা আমরা মুক্ত করে পারবো তাহলে মুক্ত হইলে আমরা এত খুশি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম এখানকার চকরিয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং তারা যে বিষয়টি বলছেন যে নির্বাচন নিয়ে আসলে তাদের এখনো পর্যন্ত যেই আমেজ সেটি শুরু হয়নি তারা মনে করেন যখন প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় নামবেন তখন নির্বাচনী আমেজ থাকবে এবং এই নির্বাচনকে তারা মনে করছেন একটা উৎসবমুখ নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তারা চান না এবং তারা মনে করছেন যে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তা অব্যাহত থাকলে সুষ্ঠু একটি নির্বাচনের পথেই এগোচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চকরিয়া থেকে আমার কাছেই ছিল সর্বশেষ মামুন রামিম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রামিম হাসান এবং আশিকুর রহমান শ্রাবণ তাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখছিলেন বসুন্ধরা সিমেন্টের সৌজন্যে আমাদের নতুন আয়োজন ভোটের সফর এই ভোটের সফরে আমাদের সহকর্মী যারা রয়েছেন আশিকুর রহমান শ্রাবণ তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুরগাঁও থেকে এবং রামিম হাসান যুক্ত হয়েছিলেন কক্সবাজার চকরিয়া থেকে শুধুমাত্র এই দুটি জেলা নয় তারা দেশের কমপক্ষে বত্রিশটি জেলাতে সফর করবেন এবং সেখান থেকে জেনে নেবেন নির্বাচন নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা কি এবং তারা কেমন প্রতিনিধি চান কেমন উন্নয়ন চান সে বিষয়ে রিপোর্টে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের আধুনিক উপশহরগুলোর একটি পূর্বাচল প্রকল্প এরই মধ্যে শেষ পর্যায়ে এসেছে প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ পূর্বাচলকে আধুনিক উপশহর করতে যুক্ত হচ্ছে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তিনশো ফিট সড়কে নির্মিত হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে যা কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত আট লেন আর বালু নদী থেকে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত থাকবে ছয় লেনে যেটি হবে সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে এক্সপ্রেসওয়ের দুপাশে থাকবে দুই লেনের সার্ভিস রোড তার পাশে স্বচ্ছ পানির মনোরম লেক নির্মাণ করে যুক্ত করা হবে বোয়ালিয়া খাল ও বালু নদীর সাথে দুপাশে দুটি হাতের ঝিল হচ্ছে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি এবং এভাবে কঠোর থেকে কঠোরতম নিয়ম নীতির মধ্যে যদি বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে 
it will be one of the best place ঢাকা কে পরিচয় পরিচয় করানোর জন্য সবচেয়ে বড় জায়গা হবে এই জায়গাগুলি এছাড়া 100 ফিট লেকের উভয় পাশে দুপাশের আবাসিক এলাকাকে সংযুক্ত করতে নির্মাণ করা হবে দৃষ্টিনন্দন আর্চ ব্রিজ এটার সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন দিকটি আমার কাছে আকর্ষণ করেছে সেটি হচ্ছে দুপাশে আমরা যদি ধরি তাহলে 200 ফিট চওড়া পুরো রাস্তার দুপাশে দুটি ওয়াটার বডিজ করা হচ্ছে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এক্সপ্রেসওয়ে ও লেকের পাশে থাকছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা খালের পাশে থাকবে 10 ফুট ওয়াকওয়ে এছাড়া এডি আর্ট বোয়ালিয়া ও ডুবনি খালের 13 কিলোমিটার জলপথে চলাচলের জন্য থাকবে ওয়াটার বাস ও 12টি ওয়াটার বাস স্ট্যান্ড 300 ফিট এই সড়কে আটলেনের দৃষ্টিনন্দন এক্সপ্রেসওয়ে তার দুপাশে মনোরম লেক আর বেশ কয়েকটি আর্চ ব্রিজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুতই যুক্ত হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা যার মধ্য দিয়ে দেশের সবচেয়ে আধুনিক উপশহরে পরিণত হতে যাচ্ছে পূর্বাচল সত্যিকারের একটি আধুনিক উপশহর নির্মাণের মধ্য দিয়ে এখানকার অধিবাসীরা পাবেন উন্নত জীবনযাপনের সুব্যবস্থা ফখরুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নরসিংদীর রায়পুরে উপজেলার চরাঞ্চল বাঁশগাড়ি ও নীলক্ষায় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় তেরো জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ শনিবার সকালে রায়পুরা থানা পুলিশের উপপরিদর্শক রফি রাফিউল করিম রাফি বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে পৃথক দুটি মামলা করেন এর আগে শুক্রবার রাতে মেঘনা নদীর চর মধুয়া শেখতার বাড়িঘাট ও বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের সোবাহানপুর ঘাট থেকে নয়টি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহসিন উল কাদির বলেন হত্যার ঘটনায় এখনও থানায় কেউ মামলা দায়ের করেনি গতকাল আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ চারজন নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে অর্ধ শতাধিক আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এদিকে সন্ধ্যায় জেলা আওয়ামী লীগের এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ আশুলিয়ায় চলন্ত বাস থেকে বাবাকে ফেলে দিয়ে মেয়েকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই সকালে পিবিআই সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে হত্যা রহস্য উন্মোচন সহ হত্যায় জড়িত বাসটি ও আটকের কথা জানায় পিবিআই ডিআইজি বনজ কুমার মজুমদার তিনি বলেন পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরেই মেয়ের জামাতা নুরুল ইসলামের পরিকল্পনায় খুন হন জরিনা বেগম মামলার এজাহার থেকে জানা যায় গত নয় নভেম্বর মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আশুলিয়ার মরাগাং এলাকায় চলন্ত বাস থেকে বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে নামিয়ে দেওয়ার পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় জরিনা বেগমকে এই ঘটনায় মেয়ের জামাতা নুর ইসলাম তার মা আমিনা বেগম ও জামাতার মামা স্বপনকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই তবে হত্যায় জড়িত বাসের চালক ও হেল্পারকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানায় পুলিশ কেবল ব্যবসায়ী থেকে ইউটিউব সেলিব্রিটি এরপর আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী হিরো আলম কদিন আগেই জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল আলোচিত এই হিরো আলম সহকর্মী রিশাদ হাসান কথা বলেছেন তার সাথে বিস্তারিত প্রতিবেদনে আমি গরিবের বন্ধু হিরো আলম সন্তানের লাগাই মলম মারব বর্তালাই আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল আলোচিত চরিত্র কখনো অ্যাকশন কখনো রোমান্টিক ঘরানার নানা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেলেও সাধারণ মানুষের কাছে হিরো আলম নিখাত বিনোদন সম্প্রতি রাজনীতির মাঠেও হিরোগিরি চলছে তার মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন জাতীয় পার্টি থেকে তার কাছে প্রশ্ন ছিল কেন হতে চান সংসদ সদস্য জনগণের সেবা করার জন্য দেশটা ভালো করে চালানোর জন্য আমরা যদি মনে করেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ 
তারপরে মানুষের মনে ভালো মতো সেবাই না করতে পারে তাহলে তো আমার তো এমপি পদে যাওয়ার কোনো দরকার নাই তার মনোনয়ন ফর্ম নেয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনলাইন সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় উঠেছে এত আলোচনা সমালোচনাকে কিভাবে নিচ্ছেন তিনি একটা লোকের নেগেটিভ পজিটিভ থাকবে আর যারা আমাকে মজা করে তারপরে ব্যঙ্গস করে সমালোচনা করে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে তারা আমাকে আরও বেশি পরিচিত করতেছে সেই সাথে প্রশ্ন ছিল ইলেকশনে জিতলে বা হারলে কি করবেন তিনি হিরো আলম এমপি হলে কি হবে তাদেরকে মানুষের মধ্যে কনফিউজ আছে আমি সেই ধারণাটা পাল্টে দিতে চাই না ওর কিছু করার নেই ওটা সব উপর আলাদা ইচ্ছে হিরো আলমের শর্ট ফিল্মগুলোতে বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে ইফটিজিং প্রতিরোধ সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি সহ নানা বিষয় সেই সাথে নাচ গান ও ফাইটের দৃশ্য দর্শকদের কি পরিমাণ বিনোদন দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে শরীয়তপুর এক আসনে সব দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা চলছে এই আসনটি নৌকার ঘাটি হিসেবে পরিচিত হলেও দল থেকে বাদ পড়া স্থানীয় নেতা কর্মীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে তবে এই আসনে এখনো মাঠে নামেনি বিএনপি জাতীয় পার্টি রয়েছে দলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রতন মাহমুদের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট শরীয়তপুরে এক আসনটি পালং ও জাজিরা দুইটি উপজেলা নিয়ে গঠিত তবে এই আসনটি আওয়ামী লীগের ঘাটি হিসেবে পরিচিত থাকলেও মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে রয়েছে দলীয় কন্দর আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন কিনেছে প্রায় এগারো জন আমি যদি পাই দলীয় মনোনয়ন পাই আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি নির্বাচিত হব দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় সেই নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং আমি বিশ্বাস করি এই এলাকার জনগণ নৌকা মার্কার প্রতি সমর্থন রয়েছে ও বিপুল ভোটে আমাকে নির্বাচিত করবে এদিকে বিএনপি থেকে একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী থাকলেও প্রচার প্রচারণায় পিছিয়ে রয়েছে তারা এই আসনে জাতীয় পার্টি তেমন কোনো কর্মসূচি দেখা না গেলেও মনোনয়ন পেলে জয়ী হওয়ার আশা মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কেন্দ্র সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাদের পথ চলা কেন্দ্র শিক্ষেত্রে এই আসন থেকে আমাকেও দিতে পারে এমন একজন লোক হোক যাতে জনগণের সুবিধা হয় জনগণের ভালো হয় এবং মাদক বিরোধী হয় সৈয়দপুর এক আসনে ভোটার সংখ্যা দুই লক্ষ চুরানব্বই হাজার এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জমে উঠেছে এবার আয়কর মেলা রাজধানীর অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গনে এই মেলা মুখর ছিল আয়করদাতাদের পদচারণায় পাঁচ দিনে সারা দেশে আদায় পনেরোশো আটান্ন কোটি নয় লাখ টাকার বেশি রিটার্ন দাখিল করেছেন তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো তেত্রিশ জন করদাতা করদাতারা বলছেন হয়রানি ছাড়াই একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা পাওয়া যাচ্ছে সহজে রিটার্ন দাখিল করতে পেরে সন্তুষ্ট তারা আর আয়োজকরা খুশি করদাতাদের উপস্থিতিতে এদিকে এনবিআর তথ্য মতে গেল চার দিনে আয়কর আদায়ের পরিমাণ বারোশো সাতষট্টি কোটি সাতান্ন লাখ টাকা এ চার দিনে সেবা গ্রহণ করেছেন নয় লাখ মানুষ আর রিটার্ন দাখিল করেছেন দুই লাখ একষট্টি হাজার জন সংবাদে আবার বিরতি নিচ্ছি ফিরব শিগগিরই সাথেই থাকুন অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিংব্র্যান্ড সিমেন্টের পরিবেশকরা 
রংপুর থেকে রেজাউল করিম মানিকের তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট বসুন্ধরা গ্রুপের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুরের ভিন্ন জগতে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী হেমন্ত উৎসবের দিনের শুরুতেই হাড়ি ভাঙা খেলার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় পরে ডিলার ও তাদের স্ত্রী সন্তানদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনকে আরো প্রাণবন্ত করেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভান আনভীর উৎসবে অংশ নেন বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্যান্ড সিমেন্টের চারশো পরিবেশক এ অনুষ্ঠান করায় বসুন্ধরা গ্রুপকে অভিবাদন জানান তারা রংপুর ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত হেমন্ত উৎসব আমরা শুরু করছি এই বছরের প্রথম এই উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি ডিলার এবং ব্যবসায়িক পার্টনারদেরকে এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের ডিলারদের পক্ষ থেকে বসুন্ধরা গ্রুপকে আমাদের অভিনন্দন আশা করছি এই বসুন্ধরা গ্রুপ আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধি এগিয়ে নিয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য বিভাগে অনুষ্ঠানটির আয়োজনের কথা জানালেন বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের চিফ মার্কেটিং অফিসার খন্দকার কিংসুখ হোসেন বসুন্ধরা গ্রুপের সঙ্গে বসুন্ধরা সিমেন্ট সেক্টরের সঙ্গে যারা যে সমস্ত পরিবেশক বিন্দু জড়িত আছেন আমরা মনে করি যে তারা সবাই বসুন্ধরা পরিবারের সদস্য শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরিচয় এবং সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এই ধরনের একটা আয়োজন করেছি অনুষ্ঠান শেষে আয়োজন করা হয় রাফেল ড্র রাফেল ড্রতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভান আনভীর আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ ইস্যুতে তদন্তে সহযোগিতার অংশ হিসেবে সব প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও তদন্তের বিশেষ কৌশলী রবার্ট মোয়েলার দলের হাতে এখনও পৌঁছায়নি এসব উত্তর শুক্রবার হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান ট্রাম্প বলেন তদন্তে সমর্থন না থাকলেও জনমনে সৃষ্ট প্রশ্ন দূর করতে সহযোগিতা করছেন তিনি এসব প্রশ্নের পেছনে নানা পক্ষের দূরভিসন্ধির উপর উল্লেখ করেন তিনি দাবি করেন বিরোধীরা অর্থহীন এক অনুসন্ধানের পেছনে লাখো কোটি ডলার অপচয় করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নির্বাচনে জয়ী হতে রাশিয়ার সহযোগিতা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও বিরতি নিচ্ছি ফিরবো শিগগিরই সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এবার গাজি গ্রুপ নিউজ টোয়েন্টি ফোর স্পোর্টস অবশেষে ইঞ্জুরি কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরলেন সাকিব আল হাসান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে টাইগারদের নেতৃত্ব দেবেন তিনি সাকিব ছাড়াও স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সৌম্য সরকার তেরো সদস্যের দলে নতুন মুখ হিসেবে আছেন নাইম হাসান জিম্বাবুয়ে সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন লিটন দাস আবু জায়েদ রাহি নাজমুল ইসলাম অপু ও নাজমুল হোসেন শান্ত সাকিব সৌম ছাড়া দলের অন্য সদস্যরা হলেন ইমরুল কায়েস মাহমুদুল্লা রিয়াদ মোহাম্মদ মেঠুন মমিনুল হক মুশফিকুর রহিম আরিফুল হক মেহেদি হাসান মিরাজ মোসাফিজুর রহমান তাইজুল ইসলাম সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও নাইম হাসান আর এই ছিল এখনকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ